ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சுகுனா ஹோம்லி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம மட்டன் போன் சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் மட்டன் போன் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் கடையில் போய் நெஞ்சு எலும்புன்னு கேட்டிங்கனாவே கொடுப்பாங்க இது வந்து சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது சூப் வந்து சளி பிடிச்சிருந்தால் நம்ம இந்த சூப் வச்சு கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சூப் செஞ்சு குடிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து போன் வெயிட் வந்து அதிகமாகும்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு கூட இது அடிக்கடி நம்ம இந்த சூப் வச்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் இருக்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் குழந்த பிறந்தவங்க இவங்க எல்லாருக்குமே மாதத்தில் ரெண்டு நாள் கண்டிப்பாக இந்த சூப் வச்சு கொடுக்கலாம் வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு அரைக்க வேண்டிய பொருளெல்லாம் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் இது ரெண்டும் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஒன்றரை ஸ்பூன் மல்லி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா மல்லி தான் இதில் வந்து நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு அதனால் இது வந்து ஒன்றரை எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டும் ஓவன் எடுத்துக்கோங்க இது கூடவே ஒரு நா நாலஞ்சு பல் பூண்டு அதே அளவு இஞ்சி துண்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இது அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நல்லா மசாலா வடை பிடிக்கும்னு நினச்சிங்கனாக்கா கூடவே ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிக்கணும் சேர்த்துக்கோங்க வேண்டாம் சேர்த்துக்க வேண்டாம் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு ஜீரகம் மிளகு இது கூடவே இந்த சோம்பெல்லாம் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் நான் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் அரைச்சாச்சு நீங்கள் அரைக்கும் போது தண்ணி விட்டு அரைக்க வேண்டாம் தண்ணி விடாமல் ட்ரையாகவே அரைச்சிட்டு வந்துடுங்க இப்போ ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து இந்த எலும்பெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு தக்காளி தக்காளி வந்து பெருசாக இருந்தாக்கா நீங்கள் வந்து ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க சின்னதாக இருந்தால் ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து அடிச்சிருக்கோம் இருந்தாலும் ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு மட்டும் இந்த மாதிரி தட்டி முழுசாகவே தட்டி போட்டுக்கோங்க நம்மளுக்கு வந்து நல்லா இன்னும் வாசமாக இருக்கும் சூப்பு கூடவே நான் ஒரு வெங்காயம் சேர்க்குறேன் நான் வந்து பெரிய வெங்காயம் தான் சேர்க்குறேன் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் சேர்க்கும் போது மிக்சியில் ஒரு வாட்டி போட்டு போட்டு லேஸாக அடிச்சுக்கோங்க ரொம்ப கசகசன்னு அடிக்க வேண்டாம் ஒன்றும் பதியமாக அடித்து போட்டுக்கோங்க நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் இல்லாதனால பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது கூடவே ஒரு கல்பாசி சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து சூப்புக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நல்ல வாசமாக இருக்கும் இப்போ இந்த அரைச்ச மசாலாவே இது கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இது கூட வேறு எந்த மசாலாவும் சேர்க்க போகிறது இல்லை இப்போ தேவையானாலும் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி நிறையவே சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு நல்லா வேக வேக சூப் வந்து நல்லா தண்ணியாக தான் வேணும் நமக்கு அதனால் கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது நிறையவே தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ சூப் வேணுமோ அந்தளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்தே போட்டுக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக போட்டாலும் சூப் வந்து நல்லா இருக்காது இப்போ வேகும்போது கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து தேவைனா சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே நம்மளுக்கு ஏற்கனவே இந்த போனில் வந்து ஃபேட் இருக்கும் அதில் இருக்கிற வேகும்போது அதில் இருக்கிறதே நம்மளுக்கு நல்லா எண்ணெய் மாதிரி மேலே ஸ்ப்ரெட் ஆகி வரும் இருந்தாலும் ஃப்ளேவருக்காக ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் மட்டும் விட்டுக்கலாம் நம்ம வதக்கவோ எதுவுமே செய்யலை டேரெக்டாக ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் மட்டும் விட்டுக்கலாம் இப்போ மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சுருங்க இது வந்து கரெக்டாக ஒரு ஏழு எட்டு விசில் வந்து விட்டுருங்க நல்லா வேகணும் நம்மளுக்கு அந்த போன் போன் எல்லாம் நல்லா வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதனால் கரெக்டாக ஒரு ஏழு விசில் விட்டுருங்க ஏழு விசில் முடிஞ்ச பிறகு நீங்கள் உடனே ஓ ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம் அதுவாக வந்து நம்மளுக்கு ஹேரு வந்து போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு விசில் வச்சுட்டு காமிக்கிறேன் ஓ அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு மட்டன் சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நம்மளுக்கு சூப்பராக நல்லா வெந்துருச்சு போனெல்லாம் நல்லா வெந்துருக்கு சூப்பும் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ கடைசியாக நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் வந்து உடம்பு முடியாதவங்க இல்லாட்டி குழந்தைங்க நல்லா சளி பிடிச்சிருந்தா இந்த கிளைமேட்டுக்கெலாம் நான் நம்ம அடிக்கடி கூட இந்த மாதிரி சூப் வச்சு கொடுக்கலாம் இது வந்து மாதத்தில் ரெண்டு நாள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் 
थैंक यू